शोभा ढेले चाय पी ले क्या देख रही है टाइट तेरी पायल तो बहुत अच्छी है हे मेरी पायल पर नजर मत डाल चुपचाप चाय पी ले और पढ़ाई कर दसी की पढ़ाई है तेरी भूल गई और पायल का क्या है मैं तेरे लिए भी ला दूंगी चाय पी ले नहीं मैंने पी लिया तू पी ले गप बस मैं माइट है आज सिर्फ एक कप चाय का ही दूध बचा था और आई भी सुबह सुबह बिना चाय पिए चली गई अरे पर मैं तू आई मत बना बल्कि अब हम दोनों को ऐसे बनना है कि आई को किसी भी चीज की कमी ना रहे और उसे दूसरों के घरों में ना काम भी ना करना पड़े शोभा कहने पे तू मुझसे छोटी है और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी कर रही है <laughs> काई रुक, काई। देख शोभा मेरे पीछे मत आ कई मैं कह रही हूँ ना रुक जा नहीं रुकूंगी मेरे पीछे मत आ मुझे जाने दे कई रुक छोड़ नमस्कार आदाब क्राइम पेट्रोल डायल एक शून्य शून्य में आप सबका स्वागत है उम्मीद इंसान अपने हर रिश्ते से किसी न किसी तरह की कोई उम्मीद रखता है प्यार देता है तो प्यार पाने की चाहत रखता है मदद करता है तो सम्मान पाने की उम्मीद रखता है लेकिन जब उम्मीदें टूटती हैं तो बेहद करीबी रिश्तों में भी प्यार की जगह नफरत भर जाती है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था शोभा अपनी बड़ी बहन साधना से बहुत प्यार करती थी उसकी इज्जत करती थी तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि शोभा ने अपनी बड़ी बहन साधना की बेरहमी से हत्या कर दी यह हत्या तो सिर्फ एक शुरुआत थी और हर शुरुआत का एक अंत होता है तो क्या शोभा और उसके परिवार को इससे भी भयानक अंजाम अभी देखना था ये मेरी बड़ी मुल्की है सब सुबह से मिल नहीं रही है आपने रिश्तेदार या आस पड़ोस में पूछताछ की हाँ सब सब जगह पे ढूंढ डाली सब कहीं नहीं मिली सब मुझे पूरा यकीन है कि उसके साथ क्या हुआ है और किसने किया है किसी पर शक है आपको हाँ साहब कौन है वो रघु रघु पर शक है साहब मुझे ये रघु कौन है मेरा मरद उसने ने मेरी बच्ची को गायब किया मुझे तो लगता है किसी को बेच दिया है साहब उसको शराब के सिवा और कुछ काम धंधा ही नहीं है तू चुप क्यों है बता ना साहब को तेरा बाप कैसा है वो हाँ सर आई बिल्कुल सही कह रही है बाबा बहुत बुरे हैं। वो शराब पीने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कौन है वे? रघु बोला तुझे लेने आए तेरी बीवी ने तेरे खिलाफ कंप्लेन किया है तेरे को देखता नहीं है हम बिजी है दारू पीता है लगता है नशे में तुझे दिखाई नहीं दे रहा है उठा जा मेरा दारू गिरा दिया दारू गिरा दिया मेरा ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पर हाथ उठाता है बहुत चर्बी चढ़ गई तुझे बहुत चर्बी चढ़ी तुझे चल पुलिस स्टेशन तेरी चर्बी उतारता हूँ देखो साहब साधना के बारे में रघु के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला लेकिन ड्यूटी के समय एक पुलिस हवलदार पर हाथ उठाने के जुर्म में रघु को गिरफ्तार कर लिया गया दूसरी तरफ ममता को यह शक था कि रघु ने ही उसकी बड़ी बेटी साधना को गायब किया है इसलिए अपनी छोटी बेटी शोभा को अपने पति से बचाने के लिए ममता ने अपना नाला सुपारा वाला घर छोड़ दिया और मीरा रोड आ गई लेकिन मुंबई शहर में बिना पैसे के सर पर छत मिलना आसान नहीं है मजबूरी में ममता एक पाइप में अपनी बेटी के साथ रहने लगी और एक बिल्डिंग में सफाई का काम शुरू कर दिया अपनी बेटी शोभा का उसने एक सरकारी स्कूल में दसवीं क्लास में एडमिशन भी करा दिया शोभा जो खुद एक पेशेवर अपराधी नहीं थी अपनी बहन की हत्या के बाद हर पल एक गिल्ट में जीने लगी उसका ये राज उसे हर पल खाए जा रहा था साधना की हत्या को तीन महीने बीत चुके थे ना तो पुलिस ना ही उसकी माँ और ना ही किसी और को अब तक साधना की हत्या का सच पता चल पाया था मना माफ कराई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई 
मैंने क्या किया है ये सब क्यों किया है मैं तुझे नहीं बता सकती आई बच्चों की उम्र स्कूल में जाके पढ़ाई करने की है ना कि ये सब काम करने की अरे ममता ताई तुम कब समझोगी जब पैसे की लत लग जाती है ना तो दिमाग में पढ़ाई नहीं घुसती और मेरी बेटियों को ये लत लग गई है आई ये पैसे की लत ना तूने ही लगवाई है ज्यादा दिमाग में चला समझी ना इस कढ़ाई में तल दूंगी मैं तुझे अभी यशोदा मैं जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ और वैसे भी इस गधे जैसे दिमाग से फूक गई फूलेगा शोभा जैसी पढ़ाई नहीं <laughs> तू नहीं मानेगी ना मेरी बात <laughs> कहीं सुनो ना क्या हुआ मेरा ये जवाब याद ही नहीं हो रहा है देख शोभा कोई भी जवाब याद करके पढ़ेगी ना तो कभी याद होगा ही नहीं हर जवाब को समझ के पढ़ना चाहिए क्योंकि जब तू उसे समझ के पढ़ेगी ना तो तुझे पूरी जिंदगी याद रहेगा और फिर तू उसे कभी नहीं भूल पाएगी समझी चल बेटा मैं तेरे को लेने आया तेरे कचड़ खाने में रहती है चल आजा मेरे साथ अपने बाबा के घर नहीं बाबा तुम जाओ मैं आई को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली आई को मेरी जरूरत है लेकिन आई ने अगर तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो वापस तुम्हें जेल भिजवा देगी उसे तो मैं देख लेगा तू चला जा। चला जा। नहीं बाबा। चल। नहीं। चल। बाबा। चल। नहीं। चल। बाबा। चल। ए, बाबा। ए, बाबा। रुक। ए, कौन है तू? छोड़ छोड़ से। तू कौन होती है हम दोनों के बीच में बोलने वाली बाप हूँ मैं इसका छोड़ो अच्छा रुक मैं बताती हूँ तुझे ए, क्या क्या कर क्या कर देखती हूँ तू कैसे ले जाते बाबा ने साधना देखो नहीं बेचा है इन्हें छोड़ दो प्लीज शोभा तुझे कुछ नहीं बताओ मैं देखती हूँ एक बेटे की तू जिंदगी खराब कर दी तुमने तुम लोग को देख लगे मैं क्या है शोधा पुलिस को लेके तो ठीक है ना चल बेटा हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे अभी यार ममता ताई सुन नहीं सुनोगी मैं मैं निकल जाऊंगी यहाँ से एक बेटी को तो उसने चाट लिया अब इसे भी लेने आया वो ताई हमसे ऐसे भी लेके जाएगा वो मुझे जाना ही होगा ताई देख तो उस जानवर के चक्कर में कब तक इधर उधर भागती रहेगी अरे अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोच अरे इसके लिए तो सोच रही हूँ ना इसीलिए हम लोग यहाँ से जा रहे चल 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 जल्दी कर सुनना अरे हम सब है ना ये ले ये ले तेरी कटरी निशानी समझ गई झूठ मत बोल तुझे पापा की कसम है सच सच बोल कहा से आई तेरे पास मुझे पक्का याद है 
जिस दिन साधना गायब हुई थी उस दिन उसके पैरों में ये पायल थी तो बता मुझे ये पायल तेरे पास कहाँ से आई आई मैं सच कह रही हूँ मुझे घर पर पड़ी मिली तू देख झूठ पे झूठ बोले जा रही है सच सच बोल खो जाने पर इस पर शक मत कर अरे अपनी बहन का बुरा क्यों चाहेगी वो तो खुद बता उसके पास कोई वजह है उसका बुरा करने की आज यशोदा के वजह से तू बच गई है लेकिन बात खत्म नहीं हुई है तुझे बताना ही होगा ये पायल तुझे कहां से मिली पता नहीं होगी शोभा को भी इस बात का एहसास हो गया था कि उसने अपनी बहन की हत्या करके ना सिर्फ एक भयानक अपराध किया है बल्कि कई उम्मीदों की भी हत्या की है लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया था कि शोभा ने अपनी बहन की हत्या क्यों की इधर शोभा के पिता जेल से वापिस आने के बाद फिर से अपने परिवार को पाने की उम्मीद में थे लेकिन शोभा की मां सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के सपने देख रही थी वो ये मानती थी कि रघु ने ही उसकी बड़ी बेटी साधना को गायब किया है इसलिए वो हर हाल में अपनी छोटी बेटी शोभा को रघु से बचाए रखना चाहती थी रिश्तों की उम्मीदें उनके गिल्ट और उम्मीदों का टूटना आखिर इन रिश्तों को किस भयानक मोड़ पर ले जाने वाला था रमेश फ्लैट नंबर 401 से बदबू आ रही है बदबू आइए सर ऊपर इसी फ्लैट से बदबू आ रही है सर ओनर को इन्फॉर्म किया आ, नहीं साहब इस फ्लैट के ओनर तो एक साल से दुबई में रहते हैं हाँ लेकिन यहाँ काम करने वाली शांता भाई के पास चाबी रहती है वो अभी आ ही रही होंगी सर भाई चाबी आप लोग अंदर सर्च करो जरा सर चोट सामने की तरफ से मतलब हमला भी सामने की तरफ से हुआ होगा पाटिल इस पर खून के निशान है लगता है इसी से अचानक सामने से मारा है इसीलिए स्ट्रगल के कोई निशान नहीं दिख रहे हैं इसे फिंगर प्रिंट्स के लिए भेजो सुनील सर चाबी चेक करो इसी फ्लैट की क्या सर बॉडी की हालत देख के लग रहा है कि ये मर्डर तीन चार दिन पहले हुआ है और मारने वाले ने पूरी प्लानिंग से मर्डर किया है इसलिए वो आसानी से यहां से भाग कर निकल गए चाबी इसी फ्लैट की मेट को बुलाओ जल्दी से फॉरेंसिक टीम को भेज दो मेट आखिरी बार कब आई थी यहाँ मैं हर सोमवार के सोमवार यहाँ आती है साहब लेकिन इस सोमवार नहीं आई थी इसको पहचानती हो साहब ये ममता है ममता जाता हूँ ममता जादव को जानते हो हाँ साहब ममता तो पिछले पाँच छह महीने से सोसाइटी में कचरा साफ करना झाड़ू लगाना ये सब काम करती बिल्डिंग में साफ सफाई करने वाले इस फ्लैट में क्या कर रही थी वो तो नहीं पता साहब सर कभी कभी लोग खाना देने और पुराने कपड़े देने के लिए बुला लेते हैं शायद किसी ने बुला लिया होगा चार दिन पहले मैंने देखा था उसे जाते हुए आप कौन मैं यहाँ का सेक्रेटरी पिछले चार पाँच दिन से वो यहाँ नहीं आई ना 
आपने फोन करके पूछा क्यों नहीं आई सर मुझे लगा कि कहीं ज्यादा पैसे वाला काम मिल गया होगा इसके लिए वो नहीं आ रही होगी आपके बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज देखा सारे कैमराज काम कर रहे हैं जी सर चार सौ एक नंबर फ्लाइट की चाबी तुम्हारे पास थी वहाँ कोई रहता भी नहीं है तो ममता क्या करी थी वहाँ कैसे पहुँची साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब वो फ्लैट चार सौ एक की मैम साहब दुबई जाने से पहले उसने मेरे को चाबी दी थी ताकि कभी कभार जाके मैं सफाई कर दूँ तुमने ममता को कभी चाबी दी थी क्योंकि उसके पास जो चाबी मिली है वो इसी फ्लैट की है नहीं साहब ममता के मैंने आज तक तो कभी किसी को उस फ्लैट की चाबी नहीं दी ओनर का नंबर है हाँ साहब पाटिल इसे नंबर लेकर ओनर को फोन करो उसे इन्फॉर्म करो कि फ्लैट में एक डेड बॉडी मिली है और ये भी पूछना इस फ्लैट की चाबी किस किस के पास है ओके सर नंबर बता ओके सर जो डेड बॉडी मिली है उसकी एक बेटी है शोभा नाम की मैंने उसे बॉडी के पहचान के लिए बुलाया है ठीक है मासी मैं अंदर नहीं जाऊंगी वो मेरी आई नहीं हो सकती वो मेरी आई नहीं हो सकती मेरी आई जिंदा है वो मर नहीं सकती सवाल खुद नहीं मेरी आई नहीं मर सकती तो चला दो नहीं मौसी मैं नहीं आऊंगी मौसी नहीं आऊंगी मैं मौसी नहीं ठीक तरह से देखकर बताइए क्या यही ममता की बॉडी की आई ममता दाई है नहीं ये मेरी आई नहीं हो सकती मेरी आई जिंदा है साहब अभी चार दिन पहले ही ममता दाई के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई थी साहब क्या उसके पास कोई मोबाइल था नहीं साहब वो जो भी कमाती थी अपनी बेटी पे खर्च कर देती थी क्या ममता ने कभी बताया था कि उसे आशियाना बिल्डिंग के फ्लैट नंबर चार सौ एक में किसी ने बुलाया था नहीं साहब पर साहब वो उस बिल्डिंग में कचरा उठाने का और और सोसाइटी में झाड़ू लगाने का काम करती थी अगर ममता उस बिल्डिंग में कचरा उठाने का झाड़ू लगाने का काम करती थी तो उस फ्लैट की चाबी उसके पास आई कहाँ से और वो उस फ्लैट में करने क्या गई थी <laughs> क्या मालूम साहब उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी एक गरीब का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी गरीबी होता है साहब और ममता ताई का गरीबी के साथ साथ एक और दुश्मन था रघु रघु का रघु उसका मर्द है साहब अभी कुछ दिन पहले उसने अपनी बड़ी बेटी को किसी के हाथों तो बेच दिया साहब जिसकी रिपोर्ट ममता ताई ने लिखवाई थी नाला सुपारा के थाने में साहब वो कुछ दिन पहले छूटा है वो जेल से नाला सुपारा पुलिस को कांटेक्ट करो और रघु को पूछताछ लिख लो ओके सर बोल क्यों मारा तूने ममता को हा? और उस फ्लैट की चाबी तेरे पास कैसे आई मैंने ममता को नहीं मारा साहब और ना ही मैंने अपनी बेटी को बेचा आप लोगों ने तो छानबीन भी किया मेरे खिलाफ कुछ दिन पहले तो अपनी छोटी बेटी को किडनैप करने के लिए गया था इस बात के गवाह हमारे पास नहीं नहीं किडनेप नहीं किया साहब वो तुम्हें लेने गया था साहब लेने गया था फिर भागा क्या उससे साहब ममता को देख के वो तो मार मार के उन लोगों ने मेरे को भगा दिया साहब दस दिन के बाद मैं वापस गया था लेने के लिए ममता और बेटी को शोभा का दसवीं का रिजल्ट आया था मैडम एक मिनट हाँ इस बच्चे का एक अकेले का भी ले लो ना मैडम जी ये क्या अखबार में आएगा छपके कल के ही अखबार में छपेंगे अच्छा और मैडम जी वो इससे इन लोगों का क्या फायदा होगा तुम लोग कुछ पैसे वैसे देखे जाओ ना अरे देखना जब लोगों को पता चलेगा कि एक पाइपलाइन में रहने वाली लड़की दसवीं में सेवेंटी सेवन परसेंट लेके आई है तो लोग खुद ब खुद मदद करने चले आएंगे दो साल पहले भी ऐसे ही एक झोपड़पट्टी में रहने वाली लड़की जिसने बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी उसे भी लोगों ने तकरीबन पंद्रह लाख तक मदद की थी चलो हम निकलते हैं नमस्ते
देख मंदा मैं तुम दोनों को लेने आया है हम लोग साथ में अच्छे से रहेंगे तू चला जाए यहाँ से आयशा पत मैं नशा दारू सब छोड़ दिया है अरे तू तो कुत्ते की दुम है रे वैसे के वैसे रहेगा चला जाए यहाँ ऐसी इसी बात पे ना मैं ए? जा रहे है अभी अभी निकल सच बता तू शोभा को क्यों लेने के लिए गया था न्यूज पेपर में उसकी फोटो छपी थी ना और तूने पढ़ा था कि उसे लाखों रुपए का इनाम मिल सकता है उससे तू अच्छा बाप और अच्छा पति बनेगा ढोंग कर रहा था नहीं नहीं साहब वो, वो तो मुझे वहां पहुंच के मालूम पड़ा मुझे पैसा नहीं चाहिए था साहब मेरे को परिवार चाहिए था साहब पाटिल रघु के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और ये भी पता करो कि अगर उसके पास फ्लैट की चाबी आ सकती है तो कहां से सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रघु शांता को जानता हो हो सकता है तो ऐसा करो नाला सो पुलिस को इन्वॉल्व करो और रघु और शांता के पड़ोसी से पूछताछ करो उनके बारे में ओके सर हरी मेरी परियों तुम दोनों की जिंदगी बनाने में मेरी जान भी चली जाए ना तो खुशी से मर जाऊं मेरी ताई चली गई आई भी चली गई अब मैं बिल्कुल अकेले हो गई मौसी बेटा तू ऐसा कुछ मत सोच तेरी मासी है ना तो उसे किसने कहा कि तू अकेली पहले मेरी दो बेटियां थी अब मेरी तीन बेटियां हैं तू फिक्र मत कर हम सब साथ में रहेंगे ठीक है चुप हो जाओ सर पूछताछ में एक जो कुछ भी कह रहा है सच कह रहा है मतलब मतलब सर रघु के ऊपर अपनी बेटी साधना को गायब करने का जो आरोप लगाया गया था उसमें उसके खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं मिले हैं और ना ही अब तक साधना मिली शांता भाई और रघु का कोई कनेक्शन मिला नहीं सर शांता भाई और रघु के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है और आशियाना बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में सर आशियाना बिल्डिंग के पिछले दस दिन के सीसीटीवी फुटेज हमने चेक किए ये देखिए सर बारह तारीख को ममता इस बिल्डिंग में जा तो रही है लेकिन उस बिल्डिंग से आते हुए नहीं दिखाई दे रही है मतलब मर्डर बारह तारीख को ही नहीं सर शांता भाई सिर्फ चार तारीख को इस बिल्डिंग में जाते हुए दिखाई दे रही है इस बिल्डिंग में शांता भाई और किसी के यहां काम नहीं करती सर एक बात है शांता भाई के पास चाबी है लेकिन ममता को मारने का मोटिव नहीं है और रघु के पास मोटिव है लेकिन इस फ्लैट की चाबी नहीं है कॉम्प्लीकेटेड ओनर से बात हुई हाँ सर ओनर ने और एक बात बताई ये घर ओनर बेचना चाहता है और इसीलिए किसी गणेश अहिरे नाम के स्टेट एजेंट के पास उसने चाबी देकर रखी है गणेश अहिरे सर ममता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई क्या है उसमें सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से चार दिन पहले बारह तारीख को एक से दो के बीच में मर्डर हुआ है मतलब बारह तारीख तो कन्फर्म है चल बेटा मेरे साथ मैं तेरे को लेने आया हूँ देख मेरे होते हुए तो अनाथों की तरह रहेगी मेरे से नहीं देखा जाएगा तेरे जैसे बाप होने से अच्छा है कि अनाथों की तरह जिए और मैं जिंदा है अभी आई बन के पालेगी मेरे से नहीं मौसी वैसे भी तेरे बहुत एहसान है मुझ पे। बाबा सही कह रहे हैं मुझे जाना ही होगा अरे जालिम तेरी बहन की तरह बेच देगा तुझे या ममता ताई की तरह मार डालेगा तू पागल हो गई है क्या नहीं मौसी तेरे को लगता है उतने बुरे नहीं है बाबा और तू आई अगर शोभा ताई अपने बाबा के साथ जाना चाहती है तो उसे जाने देना तेरी दोनों बेटिया है ना तेरे साथ जा, जा बेटा अपना सामान बांध ले सर आशियाना के फ्लैट नंबर 401 के ओनर दुबई में रहते सर लेकिन वो घर बेचना चाहते सर इसलिए उसकी एक चाबी उन्होंने हमें दे रखी है तुमने इस फ्लैट की चाबी किन किन लोगों को दे रखी है सर हमारी जान पहचान के काफी एजेंट है अब वो कभी कभी पार्टी लेके आते सर इसलिए उनको फ्लैट दिखाने के लिए हम एक चाबी दे देते हैं लेकिन सर वो वापस भी लौटा देते हैं तुमने इस फ्लैट की चाबी जिन जिन लोगों को दी थी उन सारे लोगों के डिटेल्स हमें चाहिए हाँ ठीक है सर मैं अपने साथ काम कर रहे लड़कों से पूछ के आपको डिटेल दे देता हूँ सर है 
जा मेरे लिए चिकन बना पकड़ बाबा तुम्हें वेड़े साल का आपको शर्म नहीं आती आई को मरे दो दिन नहीं हुए और तुम शराब बहुत सवाल चलती है तेरी उस दिन काई को चुपती हाँ जब तेरी आई ने पुलिस वालों के सामने मेरे पे झूठा आरोप लगाया कि मैंने तेरी बहन को बेचा है तो तू जानती है अपनी आई की जैसी मत बन नहीं तो मेरे से बुरा आदमी कोई नहीं होगा वो तो साली मर गई तेरे को भी मरना है क्या चल 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 आसपास के एरिया में जितने भी चाबी बनाने वाले हैं सबसे पूछताछ करो ममता को जो लोग जानते थे रघु यशोदा और शांता चाबी बनाने वाले को दिखाओ और पूछो कि पिछले कुछ दिनों में इन लोगों में से किसी ने भी चाबी बनाई है देखा है सर ठीक है जाओ सर शराब का एक ही गिलास है मतलब वो अकेला ही घर पे शराब पी रहा था उसी टाइम उसे मारा गया और सर उसके पेट पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया है एक बात और सर जिस पड़ोसी ने लाश को पहली बार देखा उसने बताया कि सुबह उसकी बेटी घर पे ही थी कहा है वो <laughs> बेटा बाहर के कमरे में तुम्हारे पिता का खून हुआ और तुम आराम से अंदर सोती रही तुमने ना कुछ देखा ना कुछ सुना है ना सर कल रात नौ बजे के आस जब मैं बाहर से घर आई तो बाबा ऐसे ही जमीन पे पड़े हुए थे शराब पीने के बाद बाबा नशे में दुख कई भी सो जाते हैं। कई बार तो उन्हें सड़क से उठाकर घर भी लाया गया था इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया सोचा कि जब उन्हें होश आ जाएगा तो खुद ही उठ जाएंगे अच्छा बेटा ये बताओ जब रात को तुम वापस आई और तुमने लाइट ऑन की तब भी तुम्हें यहाँ खून नहीं दिखा हमारे घर में बिजली नहीं है सर बाबा के जेल जाने के बाद हम एक घर छोड़ चले गए थे काफी टाइम से बिजली का बिल नहीं भरा इसलिए बिजली कट गई अगर तुम्हारी कोई भी बात झूठी निकली तो हमारा शक यकीन में बदल जाएगा पाटल सब पता करो इसकी बातों में कितनी सच्चाई है और रघु की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो ये लड़की सुबह रात में कब घर आई थी नहीं देखा रात में कब घर आई थी हाँ बाहर जाते हुए जरूर देखा था वो शाम को बाहर गयी थी मैडम शोभा करीब नौ बजे तक घर आई थी मैं पानी लेने बाहर निकली थी तभी देखा था उसको साधना के हत्या के बारे में अब तक पुलिस को कुछ पता नहीं चला था और उसकी आई ममता जादव का मर्डर केस भी अभी सॉल्व नहीं हुआ था और अब उसके बाद रघु की भी हत्या हो चुकी थी शोभा के परिवार के तीन लोग अब तक अपराध का शिकार हो चुके थे और अपनी बहन की हत्या करके शोभा खुद एक अपराधी बन चुकी थी और अब तक अपने आप को पुलिस से बचाने में भी कामयाब रही थी लेकिन रघु की हत्या के बाद शोभा अकेली पड़ गई थी और ऐसे में उसे यशोदा का सहारा मिला और शोभा यशोदा को अपने साथ रहने के लिए ले आई तेरे कहने पे हम यहाँ आ तो गए रहने के लिए पर तुझे भी मेरी एक बात माननी होगी कौन सी बात मौसी वो ये कि अब से तू घर का कोई काम नहीं करेगी सिर्फ पढ़ाई करेगी और इसकी जिम्मेदारी मेरी ठीक है ठीक है रुक, मैं तेरे लिए दूध लेके आती हूँ अरे मौसी अरे गैस पे रखा है गर्म करे रुक गरम गरम दूध अरे मौसी पी ना पी के आराम करना फिर ठीक है आई तूने हमें तो कभी इतना प्यार से दूध नहीं दिया हम तो चाय पिलाने को भी कहते हैं तो हमें दस बातें सुनाती है और अब इसे देख कितना प्यार दे रही है बकवास मत कर अब मैं सच बोल रही हूँ तो गुस्सा आ रहा है अरे अरे मौसी।, मौसी छोड़ो ना उम्र में छोटी है मुझसे अकल नहीं है उसे इतनी 
सर ये नाला सुपरा पुलिस स्टेशन से पुलिस इंस्पेक्टर मनोज कामरे और पुलिस सब इंस्पेक्टर गणेश पाटिल हेलो सर हेलो सर सर ममता मर्डर केस में ममता का पति रघु वही सस्पेक्ट था रघु की डेड बॉडी उसके नाला सुपारा के घर में मिली रघु की बेटी शोभा उसका ये कहना है कि जब वो घर पर लौटकर वापस आई तो उसने अपने बाबा को नशे की हालत में धुत पड़े हुए देखा उसे लगा शायद वो सो रहा है उसका मतलब है कि शोभा के आई बाबा दोनों मारे जा चुके हैं और बड़ी बहन की कोई खबर नहीं है किन सब में शोभा का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है सर हम भी इसी एंगल से जाँच कर रहे हैं लेकिन शोभा के पास अपने आई को मारने का कोई मोटिव नजर नहीं आता अगर मारी है तो कोई ना कोई तो वजह होगी जरूर आप नालों से बारे में शोभा की कुंडली निकाली और हम अमीरा रोड में उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं देखते हैं आगे हाथ क्या लगता है ठीक है थैंक यू रिकॉर्ड मैडम बच्चों को लेके आओ हाँ सर चलो सामने बुलाया अच्छा तुम लोग शोभा के बारे में अच्छे से जानते हो ना हाँ साहब बहुत अच्छे से अच्छा क्या कभी उसने तुम लोगों को अपने बाबा के बारे में कुछ बताया था हाँ साहब एक दिन वो आई थी आई से मिलने को और वो कह रही थी कि वो अपने बाबा को जान से मार देगी जान से मार देगी लेकिन क्यों क्यों मारना चाहती थी अपने बाबा को वो तो पता नहीं साहब पर हाँ साहब वो ना चोर है उस सब ने बड़ी बहन की पायल भी चुराई थी और इसके लिए ममता काकी ने उसको मारा भी था सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है इसके मुताबिक मर्डर का टाइम 9 से 10 के बीच का है सर 9 से 10 पाटिल सर ये शोभा भी 9 से 10 के बीच में ही घर वापस लौटी थी यस सर बुलाओ शोभा को बेटा इस पायल को ध्यान से देखो पहचानती हो इसे ये तुम्हारी बड़ी बहन की पायल है तुम्हारे सामान से मिली है कहां से आई तुम्हारे पास कहीं ऐसा तो नहीं अपने बाबा के साथ साथ तुमने अपनी बड़ी बहन को भी मार दिया बोलो बेटा डरो नहीं बेटा बोलो सर क्या पूछ रहे मैं हूं तुम्हारे साथ यहां पर नहीं सर मैंने अपनी साधना ताई को नहीं मारा है और ना ही अपने आई बाबा को शोभा शोभा साहब साहब इसे छोड़ दो साहब ये बेकसूर है पढ़ने लिखने वाली बच्ची है साहब इसने कुछ नहीं किया देखिए हमने इसे सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया है अब आ जाइए नहीं मैं इसे लिए बिना नहीं जाएगी चलिए भाई मैं इसे लिए बिना नहीं जाएगी चलिए साहब उसे छोड़ दो साहब साहब उसने कुछ नहीं किया शोभा चलिए शोभा साहब बेटा घबराओ मत सच सच बताओ तुमने खून नहीं किया तो फिर किसने किया है इस सीसीटीवी कैमरे में हर आने वाला जाने वाला दिखता है लेकिन तू कब आता है कब जाता है वो दिखता ही नहीं मैं कुछ समझा नहीं साहब आप क्या कहना चाहते चल हम तुझे समझा दे पुलिस स्टेशन साहब मैंने कुछ साहब सुनो तो साहब कुछ भी नहीं मालूम साहब मुझे पता मैं सच बोल रहा हूँ यही था वो हाँ साहब यही था वो अगर अब भी तूने सच नहीं बोला तो अगले आधे घंटे तक सिर्फ तेरी कुटाई होगी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा मैं 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 बता रहा हूँ साहब मैंने ही ममता के मर्डर से दस दिन पहले इस चाबी वाले को बुलाया था और उस फ्लैट का चाबी बनवाया था साहब इसका चाबी बनाना है बन जाएगा हम्म अरे चेकिंग वेकिंग करना है देखना है अंदर पानी तो लीक नहीं कर रहा है भाई इसका मालिक कौन है किसका घर है ये कुछ तो बताओ मेरे को अरे घर का मालिक गया दुबई छोड़ छाड़ के भाई वो मेरे को कुछ लेना देना नहीं है मैं काम करने को आया इधर देख भाई इस लॉक का सीधे चाबी बनाने का तीन सौ रुपये लगेगा ठीक इसमें पचास रुपये हमारा कमीशन होगा मतलब ममता को मारने की बहुत लंबी प्लानिंग थी तेरी प्रॉब्लम क्या थी तुझे उससे साहब मुझे नहीं उसे प्रॉब्लम थी तेरे पास दो रास्ते हैं एक तो झूठ बोलती जा और मार खाती जा 
और दूसरा आसान है सच बता तूने ही ममता को मरवाया ना तो साहब साहब आपको कोई गलत फहमी हुई है साहब मैंने किसी को नहीं मरवाया साहब मैं झूठ नहीं बोल रही है साहब मैं सच बोल रही हूँ साहब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ यकीन करो साहब झूठ नहीं बोल रही है ना? लेकिन इसने हमें सब कुछ सच बता दिया है कि तूने और इसने मिलकर ममता की हत्या की अब बता सच बोल मैं मरवाई है ममता को देख तू टेंशन मत ले ये चाबी रख और फ्लैट नंबर 401 में जाके दरवाजा खोल के आराम से बैठ जा मेम साहब अभी आती होगी तू सारी बात कर लेना उनसे काम की पैसे की सब ठीक सची यशोदा कितना कुछ करती है तू मेरे लिए इतना तो किसी की सगी बहन भी नहीं करेगी ये तिमी हाँ मालूम पड़ गया था कि शोभा का दसवीं पास होने के बाद उसे बहुत सारा इनाम मिलने वाले और अगर वो मेरे साथ रहेगी साहब तो तो वो सारा इनाम मुझे ही मिलेगा ना साहब और साहब जब वो पढ़ लिख के कुछ बन जाएगी तो मेरे साथ रहेगी ना साहब तो उसके साथ साथ मेरा और मेरी दोनों बेटियों का भविष्य भी बन जाएगा सब इसलिए इसीलिए जब रघु अपनी छोटी बेटी को लेने के लिए आया तो तुमने उसे मार दिया नहीं साहब पहले रघु को नहीं मारा सब सब शोभा ने उसे मारा हो जब मैं उससे मिलने गई थी ना साहब तो वो चाकू की धार तेज करा रही थी और साहब बहुत गुस्से में थी वो मौसी मैं बाबा के साथ आई थी कि मुझे लगा बाबा सुधर गए होंगे पर वो तो कभी नहीं सुधर सकते उसने ही मेरी आई को मारा है छोड़ूंगी नहीं उसे इस बच्ची के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं छोड़ दो इसे लेकिन नजर रखना इस पर और हाँ शोभा किससे मिलती है किससे नहीं मिलती है सारी डिटेल्स निकलवाओ हो सकता है रघु का खून शोभा ने ना किया बल्कि किसी और के थ्रू करवाया या ये भी हो सकता है कि रघु का कातिल कोई और ही हो पता करो सब शोभा से मिलने कौन कौन आता था अब सर इतना तो याद नहीं काम धंधे वाले इंसान है सर हाँ लेकिन जिस दिन उसका बाप मरा था एक लड़की उसे पूछते हुए आई थी क्या उम्र होगी उसकी यही कोई चौदह पंद्रह साल की होगी लेकिन सर इससे पहले कभी उसे इस एरिया में नहीं देखा मैंने इसके अलावा और क्या बता सकते हो उसके बारे में और तो सर हाँ सर उस दिन जो आई थी उसके हाथ में गुब्बारे थे शायद वो गुब्बारे बेचने वाली होगी गुब्बारे गुब्बारे तो ये सोचा कि लड़कियाँ बेचती हैं ना देखो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं हमारे पास गवाह हैं जब रघु का मर्डर हुआ उस दिन उन्होंने तुम्हें उसके घर आते जाते देखा था बताओ क्यों मारा रघु को मेरी आई की वजह से वो मारा गया साहब मेरी आई उस शोभा को हमसे ज्यादा प्यार करती थी साहब और मुझे और मेरी बहन को हमेशा डांटती थी इसीलिए मैं उस दिन उस शोभा को मारने गई थी वहां शोभा चाकू कौन है तू किसको मारे जा किसको मारने आई तू बोल जल्दी बता किसको मारने आई है तू पुलिस को बोलेगा मैं पुलिस को लेके जाऊंगा बोल अब रोने का कोई फायदा नहीं तुम्हारे जुर्म की तुम्हें सजा तो मिलेगी जिमिन लॉ के तहत तुम पर केस चलाया जाएगा पूरी तरह से सड़ चुकी है पहचान में नहीं आ रही है इसके कुछ गहने मिले पर सर एक अजीब बात है इसके पैर में सिर्फ एक ही पायल मिले ठीक है बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो ओके सर सर आपको याद है कुछ महीने पहले शोभा और उसकी मां ने साधना नाम की एक लड़की की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी 
जिसकी कत काठी और कपड़े इस डेड बॉडी से मिलते हैं सर उस डेड बॉडी से एक ही पैर की पायल मिली है ये देखिए पाटिल सर शोभा को बॉडी की शिनाख्त के लिए बुलाओ ओके सर ये पायल डेड बॉडी के पांव से मिली है और ये पायल तुम्हारे सामान से ये दोनों पायल एक ही जोड़ी की है और जिस ज्वेलर से खरीदी गई है उसने भी कंफर्म किया है बताओ क्यों मारा अपनी बहन को देखो अपनी बहन की डेड बॉडी को पहचानने से तुमने मना किया पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की इससे साफ जाहिर होता है काम तुम्हें किया है <laughs> मैं नहीं मारा अपनी बहन को आई ने हम दोनों बहनों को हमेशा बहुत प्यार किया वो दिन रात सिर्फ इसलिए मेहनत करती थी ताकि हम दोनों बहनें पढ़ लिख के कुछ बन सके इसलिए साधना ताई ने आई की मदद करने के लिए एक नौकरी कर ली साधना नौकरी करके तुम्हारी आई की मदद ही तो कर रही थी लेकिन उस एक लड़के अमित के साथ उसकी वहाँ दोस्ती हो गई और वो उस लड़के के साथ भागने वाली थी ताई रोक, ताई। देख ताई, मैंने तेरी और अमित की सारी बातें सुन ली है तू तो उसके साथ भागने की तैयारी कर रही है ऐसा मत कर ताई। देख शोभा मैं ऐसे भुख भुख के नहीं जी सकती मेरी भी अपनी जिंदगी है लेकिन अगर तू चली जाएगी तो आई मर जाएगी और तुझे याद है ना हम दोनों ने आई को एक अच्छी जिंदगी देने का फैसला किया है हाँ याद है लेकिन अपनी जिंदगी की कीमत पर नहीं मुझे रोकने की कोशिश मत कर मैं जा रही हूँ अमित के पास ताई आई को धोखा दे रही थी सर वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही थी मुझसे देखा नहीं गया और मैंने साधना को मार डाला पुलिस के सामने साधना की हत्या का सच आ गया था शोभा की उम्र 18 साल से कम थी इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया अपनी बहन से उसकी उम्मीदें गलत नहीं थी वो अपनी माँ को एक बेहतर जिंदगी देने का सपना देख रही थी लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए वो अपनी बहन को अपना साथ देने के लिए मजबूर करे और अगर वो ना माने तो उसकी हत्या कर दे क्या ये सही था यशोदा और उसके साथी वॉचमैन रमेश यादव को ममता की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया और उसकी बेटी गीता को भी रघु की हत्या के लिए बाल सुधार गृह में भेजा गया बच्चों से या किसी से भी उम्मीदें रखे लेकिन उन उम्मीदों को उन पर बोझ ना बनने दें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल एक शून्य शून्य सबा केक को सीख हम सबको जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.